குணமிகு வியாழ குரு பகவானே மனமுள் வாழ மகிழ்வுடன் அருள்வாய் பிரகஸ்பதி வியாழ பரகுருநேச கிரக தோஷமின்றி கடாட்சி தருள்வாய் கோடானு கோடி புதியுகம் ரசிகர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த குரு பயிற்சி பனிரெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படி இருக்க போகுது யாருக்கெல்லாம் ஜாக்பாட் அடிக்க போகுது யாரெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறது நல்லது நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணுமா அதை நினைச்சு கவலையே பட வேண்டாம் உங்கள் வாழ்வில் விளக்கேற்றுவதற்காகவே விடிவெள்ளியாய் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் உலகியல் ஜோதிடர் திரு சிவகு சத்தியசீலன் குருக்கள் அவர்கள் வழக்கம் போல உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமாகம் குருவேஷர்வலோகானாம் பிஜஷே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வவித்யானாம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே நமாகம் ஓம் அகஸ்தி சாயை நமகம் ஓம் பம் வாராகிதே நமாகம் அடியார்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் வணக்கம் மேடம் சார் இன்னைக்கே குரு பயிற்சி இல்லைங்களா குரு பயிற்சி பலன்கள் பத்தி நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த குருனா யாரு சார் எங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் கொடுங்க அதாவது இந்த உலகமே பிரபஞ்சம் நிறைந்தது உன்னால் எவ்வளவு அனுபவித்து கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவையும் அனுபவித்துக் கொள் என்பது அடியன் அடிக்கடி சொல்லி வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை பிரபஞ்ச ஆற்றல் நிறைந்த இந்த உலகில் நிறைந்திருப்பது ஆன்மீகம் அப்படிப்பட்ட ஆன்மீகம்தான் விடை தெரியாத ஒருவருடைய வாழ்க்கைக்கு விடை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலும் அமைகின்றது என்பது இறுதி கட்ட முடிவு ஒரு மனிதன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எங்கும் விடை தேடி கிடைக்க முடியாத விடையை இறுதி காலகட்டத்தில் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஆன்மீகம் மட்டுமே தரும் என்பதுதான் உறுதியான கருத்து இன்று குரு பயிற்சி ம வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய நாளை அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்து கொண்டிருப்பார்கள் தான் அதிகமாக அதிக பேர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் ஏன்னா இன்றாவது இன்றிலிருந்தாவது நமக்கு விடை கிடைக்குமா இன்றிலிருந்தாவது நமக்கு மன நிம்மதி உண்டா இப்படின்னு பல பேர் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் எந்த ஆன்மீகம் ஒரு மனிதனுக்கு விடை கொடுத்து அவனுடைய வாழ்வை இருண்டு கிடக்கக்கூடிய வாழ்வை வெளிச்சமாக்குகின்றதோ அந்த வெளிச்சத்திற்கும் அந்த ஆன்மீகத்திற்கும் அதிபதியாக விளங்கக்கூடியவர் தான் இந்த குரு பகவான் இந்த குரு பகவானுடைய தன்மையை பொறுத்த மட்டில் வாழ்வை பொறுத்த மட்டில் யாருடைய வாழ்வில் எல்லாம் இருண்டாக்கி இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் வெளிச்சமாக்கி வைப்பதற்காகத்தான் இந்த குரு பயிற்சி என்ற ஒரு விஷயம் குரு பகவான் வருடம் ஒரு முறை ஒவ்வொரு ராசிகளிலும் சஞ்சாரம் செய்து பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தன்னுடைய ராசியை வந்து அமர்ந்து பலன்களை வாரி வாரி வழங்குகிறார் என்பது மட்டும்தான் நன்மையான ஒரு விஷயம் பொதுவா குரு வேறு அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்சிணாமூர்த்தி வேறு இரண்டையுமே நீங்கள் வந்து குழப்பிக்கொள்ளக்கூடாது அதை முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தட்சிணாமூர்த்தி யார் அப்படின்னா இந்த லோகத்துக்கு எல்லாமே குரு ஆனால் பிரகஸ்பதி யாருன்னா நவகிரகங்களுக்கு மட்டும் அவர் குரு ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடுகளை விட நவகிரகங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரகஸ்பதிக்கு மட்டும்தான் நாம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தாக வேண்டும் என்பதுதான் நியதியான ஒரு விஷயம் ஏன்னா பிரகஸ்பதி என்று சொல்லக்கூடிய குரு பகவான் தான் நகர்கிறார் தட்சிணாமூர்த்தி நகரவில்லை தட்சிணாமூர்த்திக்கு ஓரிடம் தான் அவர் சிவரூபம் தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு வந்து ஞானம் வேணும் தன்மை வேண்டும் என்றால் நம் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட விடலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சுப பலன்கள் மாறி மாறி வளர வேண்டும் என்றால் நாம் பிரகஸ்பதியை தான் வணங்கியாக வேண்டும் என்ற வேறுபாட்டை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இந்த உலகத்தில் நாம பேசக்கூடிய நன்மையான விஷயங்கள் அனைவருக்கும் நன்மை கிடைக்கணும் அனைவருக்கும் நன்மையாயிருக்கணும் அனைவரும் நன்மையாக வாழணும் பொன் பொருள் நவநிதி திருமண வாழ்வு புத்திர பேரு இந்த உலகத்தில் எத்துணை நன்மையான வார்த்தைகள் இருக்கிறதோ அத்துணைக்கும் அதிபதி இந்த குரு பகவான் அப்போ அத்துணைக்கும் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய இந்த குரு பகவான் ஒருபோதும் எவருக்கும் தீமை செய்யா அதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மக்கள் மனதில் இன்னைக்கு நான் முதல்ல இன்னைக்கு இந்த லைஃப்க்கு வந்த முதல் ரீசனே அதுதான் குரு பயிற்சியை பொறுத்த மட்டில் எந்த ஒரு ராசிக்காராலும் பயப்படவே கூடாது குரு பகவானை பொறுத்த மட்டில் அவர் கொடுக்க வருகிறார் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பத்தாம் இடம் குழு கண்டிப்பாக பாதகம் செய்யாது ஆறாம் இடம் குரு கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பிரச்சனையை கொடுக்காது எட்டாம் இடம் குரு உங்களுடைய ஆயுள் பலத்தை கெடுக்காது இந்த உலகத்தில் ஒரு தாய் தன்னுடைய மகனை எல்லா விஷயத்தையுமே அனுபவிக்கணும் தான் நினைப்பா ஒரு துன்பம் வரும்பொழுது தான் அந்த இன்பத்தினுடைய தன்மையை நாம் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு தாய் வந்து மகனை அடிக்கின்றாள் அப்படின்னா அது அவனுடைய நன்மை கருதி 
அப்போ நவகிரகங்களும் சரி இறைவனும் சரி நம்மை அடிக்கிறார்கள் என்றால் பின்பு நமக்கு ஒரு நன்மை இருக்கின்றது என்பதை மானிட பிறப்புகளாக இருக்கக்கூடிய நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சார் ஆனால் அந்த அடியின் வலி ரொம்ப அதிகமாக சில பேருக்கு இருக்கே சார் எந்த அளவுக்கு அடியின் வலி அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய பலன்களும் அதிகமாக இருக்கும் பலன்கள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது எப்படி மகிழ்கின்றோமோ அதே போல் அடியினுடைய தன்மை அதிகமாக இருக்கும் பொழுதும் அந்த அளவுக்கு நாம் மலர இருக்கிறோம் என்பதை முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னாமா இன்னைக்கு இந்த குரு பகவான் சந்தேகத்தன்மை இல்லாதவன் தெளிவு கொடுப்பவன் இப்போ குருவை பற்றின ஒரு சில லாஜிக்கலான எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ குருவினுடைய நிறம் என்ன மஞ்சள் இன்னைக்கு நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு கருவினுடைய தன்மை ஒரு கரு ஒரு முட்டையில் கருவை பார்த்தீங்கன்னா அதில் மஞ்சள் நிறம் இருக்கும் இதிலிருந்து அவருடைய தன்மை என்ன அவர் தான் உருவாக்குதலுக்கு காரணம் என்பதனாலே அவரை புத்திரக்காரகன் என்று சொல்கிறோம் அப்போ புத்திரம் வேண்டுமா குருவை நாடு முதல் விஷயம் இன்னைக்கு பெரும்பாலான இடத்தில் மங்களகரமான பொருளாக பயன்படுத்தப்படுவது மஞ்சள் அதாவது மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறார் அந்த மஞ்சள் அப்படின்றது மங்களகரத்தை தருவது அசுபத்தை தராது ஒருவர் மங்களகரமாக இருக்கிறார் என்றால் அவர் முகத்தில் இருக்கிற மஞ்சள் தான் அவரை எடுத்து காட்டும் மங்களத்திற்கெல்லாம் அதிபதி யார் இந்த குரு பகவான் அதே போல பொன்னன் அவருக்கு பேர் என்ன பொன்னன் இந்த உலகத்தில் வந்து ஒருவரை மீண்டும் 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 நம்மை திரும்பி பார்த்து பிரகாசிக்க வைக்கின்றது என்றால் அவர் போடக்கூடிய நகைகள் அந்த நகைக்கு அதிபதியும் இந்த குரு பகவானாகவேத்தான் விளங்குகிறார் அதாவது இந்த உலகத்தில் அதுவும் ஒன்பது கிரகத்தில் மிகவும் பிரகாசமான எந்த கிரகத்தினுடைய பார்வையிலும் மறையாமல் தன்னுடைய நிலைப்பாடை கொடுத்த அதாவது பிறந்த பொழுது இறைவன் எப்படி வரத்தை கொடுத்தாரோ அப்படியே கொடுக்கக்கூடிய அதுவும் நன்மையாக கொடுக்கக்கூடிய பக்குவப்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம்தான் இந்த குரு பகவான் அப்போ இந்த பனிரெண்டு ராசிகளிலும் ஏன் மாறுகிறார் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒரு ஒரு காரகத்துவம் உண்டு ஒவ்வொரு ஜாதகனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில நன்மையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க முடியாது அதாவது ஒரு குளத்தினுடைய ஆழம் தெரிந்தவன் மட்டும்தான் அவனுக்கு நீச்சல் பழக முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு காரகத்துவத்தையும் நன்மையாகவே வழங்கக்கூடியதற்காக மட்டும்தான் இந்த குரு பயிற்சி ஸோ குரு பகவானை பொறுத்த மட்டில் பயம் என்ற அவசியம் தேவையில்லை பயப்படணும் என்ற நிலைப்பாடும் இல்லை குரு பகவான் உங்களுக்கு கொடுக்க தான் இருக்கிறார் என்னவற்றையெல்லாம் கொடுக்க இருக்கிறார் என்பதை தான் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்க இருக்கிறோம் நிச்சயமா சார் பொன்னகைக்கு அதிபதியான குரு பகவான் புன்னகையும் சேர்த்து கொடுப்பாரா அதுலேயே வந்து பர்சன்டேஜ் சொல்றாங்களே சார் இப்போ மேஷத்துக்கு இவ்வளோ பர்சன்ட் நன்மை ரிஷபத்துக்கு இவ்வளோ பர்சன்ட்னு இந்த பர்சன்டேஜ்லாம் தேவைதானா கொடுக்குற அம்மா அப்பா நிறையவே கொடுக்கலாமே எல்லாருக்கும் அதாவது இந்த பர்சன்டேஜ் போடுறது பத்தில் குரு வந்தால் பதவி பாழ் என்பது இது எல்லாமே மனிதர்களாகிய மனிதர்களை வகுத்த ஒரு விஷயம் இறைவன் சொன்னாரா நான் இவ்வளவுதான் உனக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு எந்த இறைவனும் சொன்னது கிடையாது இறைவன் இவ்வளவுதான் கொடுப்பார் என்று எந்த சாஸ்திரமும் சொல்லப்படவில்லை ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத விட எல்லா ராசிகளுக்குமே நூறு பர்சன்டேஜ் தான் நூறு பர்சன்டேஜ்னா என்னன்னா அவர் பார்க்கக்கூடிய இடங்களுடைய பலனை நூறு பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறார் குரு பகவானுக்கு பர்சன்டேஜே கிடையாது மற்ற கிரகங்களுக்கு கூட நம்ம பர்சன்டேஜ் போடலாம் ஆனால் குரு பகவானை பொறுத்தளவில் நூறு சதவீதம் தான் அவர் நன்மைக்கு மட்டும்தான் தீமைக்கு கிடையவே கிடையாது ஸோ அதனால் எல்லா ராசிகளுக்குமே நூறு சதவீதம் என்னென்ன விஷயம் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் பெறக்கூடிய பலன்கள் நன்மையாக நூறு விஷயம் ஒருவருக்கு வீடு வேணும் நூறு விஷயம் ஒருத்தருக்கு புத்திரம் வேணும் நூறு சதவீதம் ஒருவருக்கு திருமணம் நடக்கணும் நூறு சதவீதம் ஒருவருக்கு வெளிநாடு செல்லணும் நூறு சதவீதம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒருத்தருக்கே நடந்தால் நல்லா இருக்குமா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது ஒவ்வொருவருடைய கருத்துக்களுக்கேற்ப ஒவ்வொருவருடைய பிரார்த்தனைக்கேற்ப குரு பகவான் மாறி மாறி அவருக்கு நூறு சதவீத பலனை தான் கொடுப்பார் ஆக மொத்தம் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் நூறு சதவீத பலனை நிச்சயமா சார் யாருக்கு என்ன கொடுப்பார் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு நேர நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஓகே நிறைய நேப்பில் இல்லை சார் பொதுவாகவே வந்து குரு பகவானுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் நாம் ஏன் கொடுக்குறோம் நவகிரகங்கள் வந்து பன்னிரெண்டு இருக்கும்போது குரு பயிற்சினாலே மக்கள் வந்து ரொம்ப பதட்டம் ஆகிடுறாங்க அதுதான் நம்ம என்னதான் பயப்படாதீங்கன்னு சொன்னால் கூட அந்த பதட்டம் வந்து மக்கள் மனசில் இருக்குது இல்லைங்களா இவ்வளோ முக்கியத்துவம் நாம் ஏன் இந்த குருவிற்கு கொடுக்குறோம் அதாவது குரு பயிற்சி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த மட்டில் ஏன் அதிகம் முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த திருமண பலனாக இருக்கட்டும் ஏன்னா ஒருவருடைய வாழ்க்கை வந்து நிர்ணயம் செய்யக்கூடியது அவருடைய திருமணம் இந்த திருமணம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரு பலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நிர்ணயம் செய்து தான் பண்ணுறாங்க அப்போது இந்த குரு பயிற்சி சற்று மாறிவிட்டாலே நமக்கு திருமணம் நின்று விடுமோ அப்படின்ற பயம் நிறைய பேருக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது ஸோ இந்த குரு பகவானை பொறுத்த மட்டில் நான் திரும்பவும் சொல்லக்கூடிய
ஏன் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் நன்மையை மட்டுமே செய்பவர் நலன்களை மட்டுமே வழங்குபவர் அதாவது குரு பகவானை பொறுத்த மட்டில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் நீங்கள் கோச்சாரத்தை பார்க்காதீங்க ரெண்டுல குரு வந்தா நல்லா இருக்குமா மூணுல இப்போ இதுவரையும் ஒரு உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ துலாம் ராசிக்கு வந்து இரண்டாம் இடத்தில் குரு பகவான் இருந்தார் துலாம் ராசிக்காரர்கள் எல்லாம் நலமாக இருக்கிறாரான்னு கேளுங்க அதாவது அவர்களுடைய ஜனன கர்ம பலன்களில் இந்த குரு பகவான் எந்த இடத்தில் போய் அமர்கிறாரோ உதாரணமாக இன்னைக்கு வந்து மேஷ லக்னம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு மேஷ லக்னத்துக்கு ஒன்பதாவது இடம் தனுர் ராசி அப்போ ஒன்பதாவது இடத்தில் அமர்ந்து மேஷ லக்னம் ஐந்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய சிம்மம் அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் இடம் சொல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய மிதனத்தை பார்க்கிறார் அப்போ ஒரு ரிஷப ராசியா இருந்து எட்டில் குரு வந்து மேஷ லக்னமாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நன்மையை தான் குரு செய்வார் அவருடைய ஜாதகத்தில் குரு எந்த இடத்தில் அமர்கிறாரோ அந்த இடம் விருத்திமா குரு எந்த இடத்துல எமர்கிறாரோ அந்த இடம் விருத்தி உங்களுடைய லக்னத்துல இப்ப வந்து தனுர் ராசி உங்களுடைய லக்னத்துக்கு எத்தனாவது இடமாக வருகிறதோ அங்கு என்னென்ன கிரகங்கள் இருக்கிறதோ உதாரணமாக இன்னைக்கு மேஷ லக்னத்திற்கு வந்து பத்தாம் அதிபதி வந்து சனி பகவான் இப்ப வந்து மேஷ லக்னக்காரருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து தனூர்லயே சனி பகவான் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப வந்து கேதுவோடைய இப்ப கோச்சாரத்துல வந்து சனி வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் இப்போ ஜனனத்திலையும் தனுசில தன சனி இருந்து கோச்சாரத்திலையும் சனி கேது இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து தொழில் முடக்கம் ஏற்பட்டு கடனாளியாகி வாழ்க்கையில வந்து விமோட்சனமே கிடைக்க முடியாத அளவுக்கு அல்லல் பட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த விஷயத்தை ஒரு வருடம் தான் நிர்ணயம் செய்த குரு கரெக்டா பயிற்சி ஆகிறார் பயிற்சி ஆகி அந்த இடத்தை விருதி பண்றார் எப்படி தடைப்பட்ட அந்த தொழிலை விருதியாக்குகிறார் அப்போ நம்ம வந்து இரண்டில் குரு வரார் மூன்றில் குரு வரார் நான்கில் குரு வரார் அப்படின்றது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் தான் அவர் சுபபலனை கொடுக்க தான் எல்லா இடத்துக்குமே வரார் அதை நிர்ணயம் செய்வது அவருடைய ஜனன ஜாதகம் அந்த ஜனன ஜாதகம் எழுபது சதவீதம் முப்பது சதவீதம் கோச்சாரம் கோச்சாரம் எதுக்கு அப்படின்னா உலகியல் ரீதியான பலன்களை கணித்து கொள்வதற்காக மட்டும்தான் அதாவது மழையினுடைய அளவு எவ்வளவு இருக்கும் தங்கம் ஏறுமா உயருமா குறையுமா விபத்துகள் ஏற்படுமா மன்னர்களுடைய வாழ்வு நிலை எப்படி இருக்கும் இதை பற்றி சொல்வதுதான் இந்த முக்கியமான கிரக பயிற்சிகள் சோ ஜனனத்தை பொறுத்தும் இந்த கோச்சாரத்தினுடைய தன்மையை நிர்ணயம் செய்துதான் அவர்களுடைய பலனை நாம் முடிவாக உறுதிப்பட செய்ய முடியும் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க அம்மா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கம்மா ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லுங்க பேசுங்க வணக்கம் ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்கம்மா குரு பகவான் கரெக்டாக சொல்லணும்னா ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல வராரு ஏழாம் இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு இரண்டு வருட காலமாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா திருமணத்துக்காக ஓகே கவலையே வேண்டாம் ஏழாம் இடத்துக்கு வரக்கூடிய குரு பகவான் அற்புதமாக இந்த வருடம் திருமணத்தை வந்து நடத்தி முடித்து வைத்து விடுவார் அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கார் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அம்பாளுடைய வழிபாடு அதிகமாக பண்ணுங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை உங்களுடைய பையனை வந்து திருவேற்காடு கருமாறி அப்படி இல்லைன்னா தஞ்சையில் புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன் அப்படின்னு ஒரு அம்பாள் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கூட்டு போயிட்டு வாங்கம்மா கண்டிப்பா அவங்கள்ட்ட கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்த நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்குள் உங்களுடைய பையனுக்கு திருமணம் சிறப்பாக முடிக்கப்படும் வாழ்த்துக்கள்மா கூடிய விரைவிலேயே கெட்டி மேல சத்தம் கேட்குமா கவலையப்படாதீங்க அழைப்பிற்கு நன்றி சார் நம்ம நமக்கு வந்து குரு நன்மை கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க நாம குருவுக்கு என்ன சார் செய்யணும் அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த உலகத்துல நான் திரும்பவும் சொல்ல வர்றது என்னன்னா இறைவனு இறைவன் எனக்கு நீங்கள் வந்து செய்யுங்கன்னு எந்த இறைவனுமே கேட்டது கிடையாது எந்த இறைவனுமே கேட்டது இல்லை உன்னுடைய வாழ்வில் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா மக்கள் தெளிவுபட வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா உன்னுடைய கர்மவினை அதாவது எத்தனையோ சான்றோர்கள் அறிவியல் அறிஞர்கள் நீ எப்படி முடிச்சை போட்டாயோ அப்படி அவித்தால் தான் அது விலகும் அப்படின்றத எவ்வளவோ சொல்லியிருக்காங்க அதே போலதான் கர்மாவும் உன்னுடைய பிறப்பினுடைய முடிச்சு எது என்பதை நீ உணர்வதற்காக மட்டும்தான் இந்த ஜோதிட சாஸ்திரம் அந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நீ இன்ன வினை செய்திருக்கிறா இந்த வினையினால் இதை நீ அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறா என்பதை ஒரு ஜோதிடர் மூலம் நீ தெரிந்து கொண்டு அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை உன்னுடைய உடல் உன்னுடைய மனம் உன்னுடைய ஆன்மா இதை மூன்றும் ஒன்றிணைத்து பிணைத்து நீ பரிகாரம் செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் அதில் வெற்றி 
சந்தேகத்தோடோ இறைவன் மீது சந்தேகப்பட்டோ இது நடக்குமா நடக்காதா என்று செய்யும் பொழுது நீ ஆயிரம் செய்தாலும் அதில் பலன் இல்லை ஏன் வந்து இறைவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுங்க ஏன் இறைவனுக்கு நான் அர்ச்சனை பண்ண சொல்ல மாட்டேன் இறைவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுங்க மாலை சூட்டி விடுங்க முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இறைவனுக்காக சகசரநாம அர்ச்சனை பண்ணுங்க இதெல்லாம் ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் இப்ப மனிதனை வந்து நாடி தேடும் பொழுது அவனுக்கு விடை கிடைக்காது அதுவே இறைவனுக்கு செய்யும் பொழுது குரு அப்படின்றவர் வந்து மாணவர் எவ்வளவு குறை இருந்தாலும் அதை வந்து தான் ஏற்றுக்கொண்டு அவரை என்னைக்குமே பக்குவப்படுத்த தான் நினைப்பாங்க ஸோ அதே போல தான் ஒரு தாய் தந்தையரும் தன்னுடைய மகனுக்கு எப்பேற்பட்ட குறைகள் இருந்தாலும் அதை வந்து தான் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை நன்றாக வாழ வைக்கணும்னு தான் ஒரு தாய் தந்தையருடைய எண்ணமும் இருக்கும் ஸோ அப்போ இறைவனுக்கு நாம் அபிஷேகம் ஆராதனைகள் அதிகம் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக நமக்கு அது நன்மை நமக்காக செய்வதை விட இறைவனுக்காக செய்யும் பொழுது அதில் வந்து பல மடங்கு நமக்கு நன்மை இன்றைக்கு பாருங்க ஆலங்குடியில் நிற்பதற்கு இடமில்லை அப்படியெல்லாம் போகணுன்ற அவசியமே கிடையாது அப்படி போகணுன்ற அமைப்பும் இல்லை குரு பகவான் பிரபஞ்சத்தில் நிறைந்தவர் இந்த பூலோகம் முழுவதும் அவருடைய தன்மை அவருடைய பார்வை படுகின்றது சார் ஆனால் இந்த வியாழ கிரகத்தின் முழு வைப்ரேஷன் வந்து அந்த இடத்துல கிடைக்குது அதனால் அங்கே போனால் நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்களே சார் அது குறித்த கருத்து சரிங்கம்மா அதாவது குரு பகவான் ஒரு வருடத்தில் ஒரு முறை ஒரு ராசியில் சஞ்சாரம் செய்கிறார் இன்னைக்கு மட்டும் அவசியம் <laughs> வணக்கம் <laughs> ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ராணி பேசுறேன் தூத்துக்குடியில இருந்து ராணிமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க உங்களுடைய அன்பால ரொம்ப நல்லா இருக்கு மிக்க நன்றி ராணி அம்மா சட்டு பேசுங்க சொல்லுங்க முருகப்பெரும் <laughs> மலையேறி தரிசனம் செய்து வந்ததற்கு பிறகு நிச்சயமான நற்பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்குமா வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இன்னைக்கு குரு பயிற்சி நாங்க எப்படிப்பட்ட பூஜைகளை செய்தால் குரு அருள் முழுமையாக எங்களுக்கு கிடைக்கும் சார் அதாவது இந்த உலகத்தில் அந்த குரு பகவானுடைய வடிவாக இருக்கக்கூடிய பொருட்களை நாம் பயன்படுத்தினாலே நமக்கு குரு அருள் கிடைத்துவிடும் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் லாஜிக் குரு பகவான் எந்தெந்த பொருள் எல்லாம் அவர் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறாரோ அந்தந்த பொருள் எல்லாம் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அவர் குரு ஆதிக்கம் நமக்கு நிறைந்திருக்கின்றது அர்த்தம் ஸோ அந்த பொருள் என்றைக்குமே நம்மளுடைய வீட்டில் இருந்து விட்டால் என்றைக்குமே நமக்கு குரு சாதகமான பலனை தான் கொடுப்பார் என்பது நியதியான ஒரு விஷயம் மஞ்சள் அப்படின்றது வந்து மங்களகரமான பொருள் நம்ம அடிக்கடி பேசியிருக்கோம் தலைவாசலுக்கு எப்பொழுதும் மஞ்சள் பூசுங்கள் அப்படின்னு அந்த மஞ்சள் பூசக்கூடிய தன்மையை நான் ஏன் சொல்கிறேன் பொதுவாக உச்ச வாசல் என்பதே குரு அனுகிரகம் இருக்கக்கூடிய இடம்தான் அந்த குரு அனுகிரகம் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் நாம் மஞ்சள் பூசுவதன் வாயிலாக குரு பகவானை என்றைக்கும் நாம் வந்து வீட்டில் நிலைத்து வைத்திருக்க கூடிய அமைப்பு உண்டாகும் சரி இந்த குரு பயிற்சியில் குருவை நாம தேடி போய் 
அவர் கொடுக்க வேண்டிய பலனை அவர் நேராக வந்து கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணலாம் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் நான் கோவிலுக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்லலை கோவிலுக்கு போங்கள் நிதானமாக வழிபடுங்கள் இறைவனை மனமுருகி வேண்டுங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு ராசிக்காராலும் இந்த குரு பெயர்ச்சி அடுத்த வருடம் முடியும் வரை நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை மட்டும் நடைமுறைப்படுத்தி வாருங்கள் குரு பகவான் உங்கள் வீட்டில் கொட்டி கொடுப்பார் சார் இந்த குரு பயிற்சி எங்கள் எல்லாருக்குமே சிறப்பான வாழ்க்கை தரணும் சார் நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கீங்க குரு பார்த்தால் கோடி நன்மை குரு பார்க்க கோடி நன்மை அப்படின்னு அதே மாதிரி நம்ம வீட்டிலேயே நவகிரகங்கள் வந்து அமைந்திருக்குன்னு சொன்னீங்க சார் இந்த ராகு கேதுவால ராகு கேதுவோடு எங்களால் போராடி போராடி வாழ்க்கையை நகர்த்தவே முடியல சார் குரு பகவானின் முழு கடாட்சம் எங்க எல்லாருக்குமே கிடைக்கணும் சார் அதற்கு ஒரு வழிமுறை சொல்லுங்க நிச்சயமா அதாவது நம்ம அடிக்கடி வந்து ராகு கேதுகளை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் அதாவது குப்பையிலிருந்து தூணிலிருந்து துரும்பு வரை ஒரு நவகிரகங்கள் என்ன பலன் கொடுக்கும் முக்கியமாக ராகு கேதுவினுடைய பங்கு என்ன என்பதை நம்ம அதிகமாக பேசியிருக்கிறோம் அதில் ஒரு வீட்டினுடைய தன்மையில் முக்கியமாக குரு பகவானுடைய கடாட்சம் இருக்கும் பொழுது அந்த வீடு ஒரு வீடை பார்த்தாலே மங்களகரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம்னாவே அந்த மங்களகரம் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு அதிபதியே குரு தான் அப்போ அந்த இடத்துல நிறைவாக குரு வாசம் செய்கிறார் என்பது அர்த்தம் சரி ஒரு வீட்டில் எந்த இடத்தில் குரு பகவான் வாசம் செய்கிறார் அப்படின்னா அந்த வீட்டினுடைய வடகிழக்கு பகுதி ஒரு வீட்டினுடைய வடகிழக்கு பகுதி அந்த வடகிழக்கில் நாம் குரு பகவானை சரியாக நிலை நிறுத்தி விட்டாலே நம்மளுடைய வாழ்வு மிக 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 அற்புதமான யோக பலனை பெறும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை நம்ம வடகிழக்கு செல்வ சுற்றமங்களை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம் வடகிழக்கில் என்ன இருக்கணுன்றத பற்றி பேசியிருக்கோம் ஆனால் ஒரு வீட்டில் குரு பகவான் முதல்ல நிரந்தரமாக வாசம் செய்ய வடகிழக்கில் கீழ்நிலை நீர் தொட்டி நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறா மேல்நிலை தொட்டி கட்டிடுறா அது ரொம்ப தப்பு கீழ்நிலை தொட்டி யாருடைய வீட்டிலெல்லாம் வடகிழக்கு பகுதியில் இருக்கின்றதோ அல்லது போர்வெல் வடகிழக்கில் இருக்கின்றதோ போர்வெல்லை காட்டிலும் கீழ்நிலை தொட்டி அதில் எப்பொழுதுமே ஜலம் அதாவது நீர் விட்டு நிரப்பி இருப்பது குரு பகவானை நம்ம வீட்டில் நிரந்தரமாக தங்க வைக்கிறதுக்கான முதல் விஷயம் அடுத்து வீட்டினுள் குரு பகவானை எப்படி நிரந்தரமாக தங்க வைப்பது குரு பகவான் வடகிழக்கிற்கு அடுத்தபடியாக வாசம் செய்யக்கூடிய இடம் அந்த வீட்டினுடைய தலைவாசல் அந்த வீட்டினுடைய தலைவாசலில் தான் அவர் வாசம் செய்கிறார் அடுத்து வீட்டினுடைய வீட்டிலும் தொடர்ந்து காரிய தடையில்லாமல் நடக்கும் என்பது முதல் விஷயம் முக்கியமாக மன நிம்மதி அதிகமாக இருக்கும் அதே போல நான் கட்டாயம் சொல்வது நவகிரகத்தினுடைய படத்தை பார்க்கும் பொழுது குரு பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய வாகனம் வீட்டில் இருந்தால் வீட்டில் அற்புதமான யோக பலன் நடக்கும் யார் குருவினுடைய வாகனம் வெள்ளை யானை அதுதான் குருவினுடைய வாகனம் உங்கள் வீட்டில் வெள்ளை யானை அதாவது யானையை வாங்கி அதற்கு வெண்மையான பெயிண்ட் அடித்தாலும் சரி இல்லை யானை பொம்மை இருந்தாலும் சரி கட்டாயமாக அனைவரும் வீட்டில் பூஜை அறையில் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இப்ப நான் வடகிழக்கு பகுதியில் நிறைய பேருக்கு வந்து செல்வ சுற்றமம் தங்க ஏலக்காய் தீர்த்தமிட்டு வைங்கோ அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு பக்கமும் அந்த கஜத்தை வைத்தால் போதும் ஸோ இந்த வடகிழக்கு பகுதியில் கஜம் வைப்பதும் வடகிழக்கு பகுதியில் கீழ்நிலை தொட்டி இருக்கக்கூடிய அமைப்பும் ஒவ்வொரு பௌர்ணமியிலும் அது மஞ்சள் பட்டியில் இருபத்தி ஏழு கொண்டல் கடலையை கட்டி தலைவாசலில் கட்டக்கூடிய அமைப்பும் அந்த வீட்டில் என்றைக்கும் குருவை வாசம் செய்ய வைக்கும் இன்றைக்கு இந்த பரிகாரத்தை கடைபிடிப்பவர் வீட்டில் எல்லாம் குரு பகவான் நிச்சயமாக வந்து வாசம் செய்து அனுகிரகம் புரிந்து செல்வார் என்றும் இது இருக்கும் பொழுது அவருடைய கடாட்சம் நிச்சயம் உண்டு கஜம் கூட இருந்தாலே போதும் வாழ்க்கை கர்ஜிக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் இப்ப நான் வந்து ஒவ்வொரு ராசியா சொல்றேன் அவங்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சி எப்படி இருக்கும் அவங்க செய்ய வேண்டிய பூஜை வழிபட வேண்டிய ஆலயங்கள் என்ன நீங்க சொல்லுங்க சார் முதலாவதாக மேஷம் மேஷ ராசியை பொறுத்த மட்டில் இதுவரை குரு பகவான் அஷ்டமஸ்தானத்திலிருந்து நிறைய கெடுபலன்களை வழங்கியிருப்பார் என்று நினைத்திருப்பீர்கள் அது கிடையாது மேஷ ராசியை பொறுத்த மட்டில் தற்பொழுது உருவாகி இருக்கக்கூடிய ஒன்பதாம் இடத்தில் கேது இருப்பதனால உங்களுக்கு வந்து காரிய தடைகள் பயணங்களில் நிறைய தடைகள் ஏற்பட்டிருக்கும் தொழில் முடக்கங்கள் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து கடந்த காலத்தில் பார்த்திருப்பீர்கள் அதாவது எதை தொட்டாலும் அதில் வந்து ஒரு பிரேக் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பிரேக்கை 
குரு பகவான் முறியடிக்க வந்திருக்கிறார் இந்த காலகட்டத்திலிருந்து ஏன்னா மேஷராசியை பொறுத்த மட்டில் உங்களுடைய ராசி மூன்றாம் இடம் ஐந்தாம் இடம் இதில் முக்கியமாக தெய்வ வழிபாட்டை குறிக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய முயற்சி ஸ்தானம் உங்களையும் பார்ப்பதனால நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி முக்கியமாக தொழில் சம்பந்தப்பட்ட முயற்சிகள் எல்லாம் பலமாக வெற்றியடையக்கூடிய காலம் என்றே சொல்லலாம் திருமண ரீதியான முயற்சிகள் அமோகமாக வெற்றி பெறும் மேஷராசிக்காரரை பொறுத்தளவில் தொழில் யோகத்தை வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய நிலையில் இருப்பதனால நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் சனி பகவானுடைய தன்மை குறைந்து அற்புதமாக வாழ்வீர்கள் இதனுடைய பலன் உங்களுக்கு மீண்டும் இரட்டிப்பாக கிடைக்க வியாழக்கிழமையில் கும்பகோணத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள அருள்மிகு சுவாமிநாத சுவாமி முருகப்பெருமான் ஆறுபடை வீட்டில் ஒன்று இந்த சுவாமிநாத சுவாமியை வியாழக்கிழமையில் அதிகாலை அதாவது ஆறிலிருந்து ஏழு மணிக்கு காலையில் தரிசிச்சுடுங்கோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சுபமான பலன் மேன்மையாகவே கிடைக்கும் மேஷம் பிரேக் ஃப்ரீ லைஃப் அப்படின்னு சொன்னீங்க அடுத்ததாக ரிஷபம் ரிஷபராசிக்காரர்களை பொறுத்த மட்டில் இந்த ரிஷபராசிக்கு ஒரு ஹைலைட்டான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா மீடியா வங்கி தொழில் அதற்கு பிறகு வந்து வியாபார தொழில் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிஷபராசிக்காரர்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருப்பா இவாளுக்கு எல்லாமே இந்த காலகட்டத்தில் எட்டாம் இடத்தில் சனிக்கேது இருந்து ரெண்டாம் இடத்தை நோக்குதுனால தனப்பிராப்தி தடையாகி இருக்கும் கணவன் மனைவிக்குள்ள உறவு முறைகளில் நிறைய பிரிவினைகள் ஏற்பட்டிருக்கும் முக்கியமாக அந்த பணம் எங்கே தான் இருக்குது இறைவா கொடுக்க மாட்டியான்ற பிரார்த்தனையோடு தான் கடந்த ஒரு வருட காலமாக கழிச்சுட்டுருக்கா இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பலமாக இந்த குரு பயிற்சி இருக்கிறது அதாவது ரிஷபராசியை பொறுத்தளவில் எட்டாம் இடத்தில் குரு பகவான் வருகிறாரே நம்ம வந்து எட்டி தள்ளி விட்டு வரோன்னு கண்டிப்பாக நினைக்காதீங்க ரெண்டாம் இடத்துல வரக்கூடிய குருவை விட எட்டாம் இட குரு தனஸ்தானத்தையும் அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய பயணஸ்தானத்தையும் நாலாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய சுகஸ்தானத்தையும் பார்க்கறதுனால ரிஷபராசிக்காரர்கள் அதுவும் வாகன தொழிலில் உள்ளவாளுக்கு ரொம்ப அற்புதமான காலகட்டம் வாகனம் பயணம் அதன் மூலம் லாபம் இரட்டிப்பாக கிடைத்து மகிழ்ச்சியான வாழ்வை பெறக்கூடிய ஒரு அற்புதமான காலகட்டம் நிச்சயமாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து இந்த குரு பயிற்சி பலமாக அமைவதற்கு அதாவது பாண்டிச்சேரிக்கு அருகாமையில் திருவண்டார் கோவில் அப்படின்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது அங்கே சுவாமியினுடைய பெயர் பஞ்சநதீஸ்வரர் அம்பாளுடைய பெயர் திரிபுர சுந்தரி என்ற ஒரு அற்புதமான நாமத்தோடு அன்னை விளங்குகிறாள் இந்த ஆலயத்திற்கு வியாழக்கிழமை சென்று அந்த ப பஞ்சநதீஸ்வரரையும் அம்பிகைக்கு பத்மமாலை என்று சொல்லக்கூடிய தாமரைப்பு மாலையை சமர்ப்பணம் செய்து வாழ்க்கையில் தனப்பிராப்தியை சிறப்பாக வெல்லுங்கள் ரிஷபம் பனமழை அப்படின்னு சொன்னீங்க அடுத்தது அது மிதுனம் மிதுன ராசிக்காரர்களை பொறுத்த மட்டில் மிதுன ராசியினுடைய தன்மை சொல்லணும்னாலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காற்று தத்துவ ராசி அப்படின்னே சொல்லலாம் இதுவரையில் மிதுன ராசியில் குரு பகவான் ஆறாம் இடத்தில் சஞ்சாரமாகி வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இரக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறார் நிறைய கடன் சுமைகள் அதே போல பெரும்பாலும் இந்த இருத்தார யோக அமைப்பை பெற்றவர்கள் மிதுன ராசிக்காரர்களாகவே நிறையவே இருப்பாங்க இந்த இருத்தார யோக அமைப்பிற்கு வந்து தடுமாறி கொண்டிருப்பவர்களுக்கெல்லாம் முக்கியமாக இந்த மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இருத்தார யோக மறுத்தாரம் வந்து முதல் தாரம் பிரிந்து மருத்தார யோகம் அமைவதற்கான வாய்ப்புகளை இந்த காலகட்டம் கொடுக்கும் நான் சொல்வது விவாகரத்தாகி மறுத்தாரத்திற்கு வந்து தேடின்றிருந்தா கண்டிப்பா நல்ல விஷயம் கிடைக்கும் அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராம் இடம் ராசி மூன்றாம் இடத்தையும் பார்க்கறதுனால லாபங்கள் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இந்த குரு பகவானை பொறுத்தளவில் நீங்கள் என் தொழில் செய்கிற மிதுன ராசியை பொறுத்தளவில் மேக்சிமம் வந்து கம்யூனிகேட் அதாவது ஐடி ஃபீல்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஐடி ஃபீல்டு அதே போல வாக்கு தொழில் ரியல் எஸ்டேட் இந்த மாதிரியான தொழிலில் தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கெல்லாம் வாக்கால் அதாவது தனப்பிராப்தி அதிகமாக பல மடங்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இந்த குரு பயிற்சி நிச்சயமாக கொடுக்கும் பல மடங்கு லாபம் அப்படின்னே சொல்லலாம் முக்கியமாக திருமண ரீதியான தடை உள்ளவாளுக்கெல்லாம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருஷம் நிச்சயமாக நிறைவேறும் இந்த மூன்று பலனும் உங்களுக்கு சிறப்பாக அமைய திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமானை திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமானை வியாழக்கிழமையில் சென்று அங்கு இருக்கக்கூடிய பிரகஸ்பதியையும் முருகப்பெருமானுக்கு சந்தன பொடியை தானம் வாங்கி கொடுத்து அதாவது இருபத்தி ஏழு முறை அவருடைய ஆலயத்தை பிரதட்சணம் செய்து வணங்கி வர மிதுன ராசிக்காரர்கள் அற்புதமான யோக பலனை அடைய பெறுவீர்கள் மிதுன மேன்மை அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் அடுத்ததாக கடகம் பனிரெண்டு ராசிகளிலே கடக ராசியை பொறுத்த மட்டில் அற்புதமான ஒரு ஜலராசி இதுவரையில் ஐந்தாம் இடத்தில் குரு பகவான் இருந்தும் நமக்கு பலன் கொடுக்கவில்லையே என்ற கருத்து உங்களுக்கு நிலவினாலும் தற்பொழுது தனுர் ராசி என அந்த கடக ராசிக்கு அற்புதமான பாக்கியாதிபதியான குரு பகவான் அவருடைய சொந்த வீட்டில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நாளில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோக பலனை கொடுக்க இருக்கிறார் ஏன்னா பனிரெண்டாம் இடம் இரண்டாம் இடம்
புதிய தொழில் தொடங்கக்கூடிய காலம் அதே போல வந்து மேக்சிமம் கடகராசிக்காரர்கள் எல்லாம் இந்த உணவாதி தொழில் கடல் தாண்டி பயணம் கடலிலேயே வாசம் செய்யக்கூடிய அமைப்பு அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் எதுலேயுமே ஒரே நிலையாக இல்லாமல் வாழ்வது தேவது இப்படியே ஒரு சூழல்கள் இருந்துட்டு இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் முடிவு கட்டக்கூடிய அமைப்பில் இந்த குரு பயிற்சி வருகிறது இந்த குரு பயிற்சி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆறாம் இடத்தில் அமர்ந்து பனிரெண்டாம் இடத்தில் பார்க்கறதுனால குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பேரு அதே போல வெளிநாடு பயணம் தடைப்பட்டு இருப்பவர்களுக்கு வெளிநாட்டு பயணம் வெளிநாட்டில் வேலை உயர்வு தேடுவோருக்கு வேலை உயர்வு வெளிநாட்டில் வாழ்வோர்களுக்கு எல்லாமே இந்த கடகராசி அற்புதமான பலனை வாரி வாரி வழங்க இருக்கிறது இந்த குரு பயிற்சி ஸோ குரு பகவான் கடகராசிக்கு அற்புதமான பலனை வழங்க நீங்கள் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் திருச்சி திருவானைக்கா அன்னை அகிலாண்டேஸ்வரி சிறப்பாக இருக்கின்றால் அந்த அகிலாண்டேஸ்வரையும் ஜம்புலிங்கேஸ்வரரையும் நீங்கள் வந்து வெள்ளிக்கிழமையில் காலை ஆறிலிருந்து எட்டரைக்குள் தரிசிக்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகளை எல்லாம் அன்னை தகர்த்தருளி வெற்றி மாலை சூட்டுவாள் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது சிம்ம ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் சிம்ம ராசியை பொறுத்த மட்டில் குரு பகவான் ஐந்தாம் இடத்தில் வருகிறார் இதுவரையில் சிம்ம ராசியை பொறுத்த மட்டில் கணவன் மனைவியிடையே நிறைய பிரச்சனை புத்திர ரீதியாக இடைவெளிகள் இதெல்லாம் இருந்திருக்கும் இது அனைத்தும் நீங்கி கணவனோடு சேர்ந்து ஒன்றாக வாழ்ந்து தொழில் வாழ்வு பெருகி சிறப்பாக நடக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் ஆலயம் சார் ஆலயத்தை பொறுத்த மட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் அதே போல உண்ணாமலை அம்மை இந்த தேவியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனிக்கிழமையில் போயிட்டு வழிபட்டு வரும் பொழுது சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அற்புதமான யோக பலன்களை பெறுவார்கள் சிம்மம் சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னீங்க அடுத்ததாக கன்னி கன்னியா ராசிக்காரர்களை பொறுத்த மட்டில் நிறைய தொழில் சார்ந்த பிரச்சனைகளை பார்த்துக்கிட்டே வருவீங்க அதே போல தாயினுடைய உடல் அடிக்கடி கிடக்கூடிய பிராப்தமும் இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் தாயினுடைய தேக ஆரோக்கியம் உங்களுடைய தொழிலில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் சிறப்பாக கிடைக்கும் திருமண ரீதியான அனுகூல பலன்கள் விரைவில் உங்களை தேடி வரக்கூடிய பிராப்தத்தை ஜனவரிக்கு பிறகு கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சிறப்பாக இந்த குரு பயிற்சி அமைய பழனி தண்டாயுத பாணி சுவாமியை திங்கள் கிழமையில் ஆறிலிருந்து எட்டரைக்குள் நீங்கள் வழிபடும் பொழுது நன்மையான பலனை இந்த குரு பகவான் நிச்சயம் வழங்குவார் கண்ணி கொஞ்சம் கவனம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அடுத்ததாக துலாம் துலாம் ராசிக்காரர்களை பொறுத்த மட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் இடத்து முயற்சி ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாம் இடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவான் வந்திருக்கிறார் இது முக்கியமான இடங்களையெல்லாம் பார்ப்பதனால தந்தை வழி சொத்துக்கள் வந்து சேருதல் தாத்தாவால் பல நன்மைகள் வந்து சேரும் சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எப்பேற்பட்ட அமைப்பு இருந்தாலும் அது தீர்த்து முடிக்கக்கூடிய பிராப்தம் கிடைக்கும் புதிய மனை வீடு இது இரண்டுமே கடன் வாங்கி நீங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்ந்து அதை வந்து சிறப்பாக முடிக்கக்கூடிய அனுகிரகத்தை இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றது துலாம் ராசியை பொறுத்த மட்டில் நீங்கள் வந்து சிறப்பாக வாழ்வதற்கு இந்த குரு பயிற்சி அருள்மிகு தஞ்சை புன்னைநல்லூர் மாரியம்மனை வெள்ளிக்கிழமையில் ராகுகால வழிபாடோடு செய்யும் பொழுது இந்த குரு பயிற்சியில் நீங்கள் சிறப்பான ஒரு உயர்வை பெறுவீர்கள் துலாம் நல்ல தன பிராப்தி அப்படின்னு சொன்னீங்க அடுத்ததாக விருச்சிகம் விருச்சக ராசிக்காரர்களை பொறுத்த மட்டில் எவ்வளவு அடிப்படணுமோ ஏழரை வருஷம் பட்டு எழுந்தாச்சு ஸோ இதுக்கு பிறகு இந்த காலகட்டத்தை எவ்வளவு அற்புதமாக பயன்படுத்திக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது ஏன்னா இந்த விருச்சக ராசிக்காரர்களை பொறுத்த மட்டும்தான் குடும்பத்தில் பிரச்சனை தன பிரச்சனை பணப்பிரச்சனை தொழில் பிரச்சனை எத்தனை பிரச்சனை இருக்கோ அத்தனையும் அடிக்கின்ற போகலாம் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு முடிவாகவும் முக்கியமாக கணவன் மனைவி உறவுக்குள் நெருக்கம் தன பிராப்தியை இதற்கு பிறகு தான் அனுபவிக்க போறீங்க இதை எல்லாத்தையுமே நீங்க பல மடங்கு அனுபவிப்பதற்கு கோயம்புத்தூருக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மருதமலை முருகப்பெருமானை திங்கள் கிழமையில் ஆறிலிருந்து எட்டரைக்குள் தரிசியுங்கள் நிச்சயமாக இந்த விருச்சக ராசி இருக்கக்கூடிய ராசிகளிலேயே அற்புதமான பல மடங்கு யோக பலனை பெறக்கூடிய ராசியாக அமைந்துவிடும் விருச்சிகம் பேஷ் பேஷ் அப்படின்னு சொன்னீங்க அடுத்ததாக தனுசு தனு ராசியை பொறுத்த மட்டில் இதனால் வரையும் குரு பகவான் பனிரெண்டாம் இடத்துல இருந்தார் இப்ப ஜென்மத்துக்கே வந்திருக்கிறார் பொதுவா ஜென்மத்தில் குரு இருந்தாலே இருக்கும் இடமிட்டு பயிற்சியாக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் தனு ராசியை பொறுத்த மட்டில் புத்திரத்திற்காக வாய்ப்பு தேடி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நிச்சயமாக புத்திர பிராப்தி செழித்தே தீரும் அதே போல வந்து புதிய தொழில் தொடங்கக்கூடிய அமைப்புகள் புதிய வெளியில தொழில் தொடங்கக்கூடிய யோகம் எல்லாம் இந்த குரு பயிற்சி தர இருக்கிறது அதே போல வாழ்க்கையில் வந்து கணவன் மனைவிக்குள்ள எவ்வளவு சிக்கல்கள் இடைவெளி இருந்தாலும் இந்த குரு பயிற்சி அதை தீர்த்து சுமூகமாக்கும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சிறப்பான யோக பலன்கள் வெற்றிகரமாக கிடைப்பதற்கு திருப்பணந்தல் அதாவது கும்பகோணத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய திருப்பணந்தல் அதற்கு அருகாமையில் பந்தநல்லூர் அப்படின்ற ஒரு ஊர் இந்த பந்தனை நல்லூரில் சுவாமியினுடைய பெயர் பசுபதீசன் அம்பிகையினுடைய பெயர் வேணுபூஜா இந்த வேணுபூஜா அம்பிகையை வெள்
தொழிலால் முன்னேற்றம் சிறப்பாக கிடைக்கும் தனுசு மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொன்னீங்க அடுத்ததாக மகரம் மகர ராசியை பொறுத்த மட்டில் தற்பொழுது விரையாதிபதியாக குரு பகவான் வந்திருக்கிறார் விரையாதிபதியாக இருந்து வாழ்க்கையில வந்து இந்த மகர ராசிக்காரர்களுமே என்னை பொறுத்த மட்டில் நிறைய திருமண ரீதியான பிரச்சனையில மாட்டின் இருந்தீங்க முக்கியமா நிறைய பேருக்கு வந்து விவாகரத்தாக வேண்டிய கால சூழல்களும் இந்த மகர ராசிக்கு நிறையவே இருந்துச்சு இதை எல்லாத்தையுமே தீர்த்து இந்த சனி பகவான் எப்பேற்பட்ட கெடுல் பலன்களை கொடுத்திருந்தாலும் அதை நன்மையாக்கி உங்களை நல்ல வாழ்க்கைக்கு இந்த குரு பயிற்சி கொண்டு செல்லும் முக்கியமா திருமண யோக பலன்களை வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய நிலையும் வெளிநாடில் கணவன் இருந்து அந்த கணவனை சென்றடைய வேண்டிய பிராப்தத்தையும் இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு அற்புதமாக வழங்கும் செய்யும் தொழில் விருத்திகரமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களுக்கு சிறப்பான வாழ்வை நீங்கள் பெறுவதற்கு பெரம்பலூர் அதாவது திருச்சி மாவட்டம் பெரம்பலூர் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய திருப்பட்டூர் இந்த திருப்பட்டூரில் பிரம்மன் என்ற ஒரு ஸ்தலம் இருக்கிறது பிரம்மபுரீஸ்வரர் பிரகன்னாயகின்னு அம்பால் வந்து காட்சியளிக்கிறார் அதனால் வந்து இந்த திருப்பட்டூர் பிரம்மனை நீங்கள் வழிபட்டு வந்தால் உங்களுடைய தலைவிதியே மாறி நீங்கள் சென்ற இடம் சிறப்பாக அமைந்து வாழ்க்கையில் சிறப்பாக வாழ்வீர்கள் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மகரம் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொன்னீங்க அடுத்ததாக கும்பம் கும்பராசிக்காரர்களை பொறுத்த மட்டில் அதாவது ஏன்னா அந்த கும்பராசியை மட்டும்தான் நம்ம எதுலையுமே நிர்ணயம் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லாத்திலையுமே ஒரு ஏட்டிக்கு போட்டியான ஒரு சூழலாகவே அவங்களுடைய வாழ்வு வந்து நடந்துட்டு இருக்கோ ஸோ நிதானத்தன்மை உருவாக வேண்டிய காலகட்டம் ஏன்னா பதினோராம் இடத்தில் குரு வரார் ஸோ குரு பதினோராம் இடத்துல வந்து மூன்றாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய முயற்சி ஸ்தானம் ஐந்தாம் இடம் சொல்லக்கூடிய புத்திர ஸ்தானம் ஏழாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய மனைவி ஸ்தானம் புத்திரம் மனைவி எம்முயற்சி செய்தாலும் அதில் வெற்றி ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா வீடு மனைவி வீடு கட்டி மனைவி வரணுன்ற யோகம் கும்பராசிக்கு அற்புதமாகவே இருக்கிறது அதே போல படிக்கக்கூடிய வயதில் இருப்பவர்களுடைய தடுமாற்றங்கள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப சிறப்பாகும் கும்பராசியை பொறுத்த மட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த குரு பயிற்சியிலேயே குதூகலமான ராசி என்றே நம் கும்பராசியை அற்புதமாக சொல்லலாம் இந்த கும்பராசிக்கு வந்து சிறப்பான ஒரு பரிகார தலம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கும் பொழுது காலகஸ்தி ஞானாம்பாள் காலகஸ்தியில் காலகஸ்தீஸ்வரர் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஞானாம்பாலை ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மாலை ஐந்து மணிக்கு மேல் தரிசிப்பதனால் இந்த கும்பராசி அற்புதமான யோக பலன்களை முக்கியமாக மனைவி வழி புத்திர வழி தொழில் வழி மூன்றிலுமே அற்புதமான யோக பலன் நிச்சயமாக இருக்கிறது கும்பம் இன்பம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அடுத்ததாக மீனம் மீன ராசிக்காரர்களை பொறுத்தளவில் ஏன்னா இந்த மீன ராசியை பொறுத்த மட்டில் பனிரெண்டாவது ராசி கால புருஷ தத்துவப்படி ஜலராசி அப்படின்னே சொல்லலாம் பயணம் இந்த பயணம் 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 இந்த பயணத்தால் மட்டுமே வாழ்க்கையில் இது நாள் வரையிலுமே வந்து விரயங்களை அதிகமாக சந்தித்திருக்கக்கூடிய சூழல்கள் எல்லாமே ஏற்பட்டிருக்கும் இப்பொழுதைக்கு பத்தாம் இடத்தில் குரு வருகிறதே பதவியை பாழாக்கி விடுவாரோ என்ற பயம் வேண்டாம் நாலாம் இடம் ஆறாம் இடம் இரண்டாம் இடம் இந்த இரண்டு விஷயத்தையும் பார்க்கறதுனால புதிய முயற்சிகள் எல்லாமே வெற்றி பெறும் ஏன்னா இப்போ கடந்த ரெண்டு மாத காலமாக மீனராசிக்காரர்களை பொறுத்தளவில் ஏதாவது தொழில் செய்யலாமா ஏதாவது ஒரு லோன் ஏற்பாடு பண்ணி ஏதாவது புதிய முயற்சிகள் பண்ணி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி வெற்றிக்கும் செட்டிக்குளம் தண்டாயுத பாணி சுவாமி இந்த முருகனுடைய விசேஷம் என்னன்னா எல்லா முருகப்பெருமானும் கையில் வேல் வைத்திருப்பார்கள் இந்த முருகன் மட்டும் கையில் கரும்பு வைத்திருப்பது மிகப்பெரிய விசேஷம் வாழ்வில் கசப்புள்ளவர்கள் எல்லாம் இந்த முருகனை நாடினால் இன்பம் உண்டாகும் என்பது விதி ஸோ மீனராசிக்காரர்களை பொறுத்த மட்டில் இந்த தண்டாயுத பாணி சுவாமியை வழிபட வாழ்வில் எல்லா விஷயங்களும் சுபமாக அனுபவிப்பீர்கள் மீனம் ஜெயம் அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் உரித்தான குரு பயிற்சி பலன்களை ரொம்ப அழகாக பட்டியலிட்டு சொன்னீங்க குறிப்பாக குரு பகவானை நினைச்சு யாருமே பயப்படவே தேவையில்லை எல்லாருக்குமே நன்மைகளை அள்ளி அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய தாய் தகப்பன் போன்றவர் இந்த குரு பகவான் அப்படின்னு அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நன்றிமா நேயர்களே மீண்டும் நான் சொல்கிறேன் இந்த குரு பயிற்சியை மட்டும் நீங்கள் வந்து கவலையே பட வேண்டாம் இப்போ நான் சொல்லியிருப்பது கூட ஒரு கோச்சார ரீதியான நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பலன் தான் இதை அனைத்தையுமே நிர்ணயம் செய்வது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதே போல் இந்த ஒரு இடைப்பட்ட காலத்தில் நான் ஆசிரமம் செல்ல வேண்டிய சூழல் இருந்ததுனால உங்களுடைய ஃபோன் கால்ஸில் என்னால் எடுக்க முடியல மேலும் வந்து உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் நாளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூருக்கு விஜய் மர கோயம்புத்தூர் மக்கள் நிறைய பேர் கால் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காதவங்க நீங்கள் கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம் இறைவன
வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான நலங்களையும் வளங்களையும் வாரி வழங்கட்டும் என்று கூறி குரு பகவான் உங்களுக்கு கோடி கோடியாய் வழங்கட்டும் என்று கூறி அந்த இறைவனுடைய பாதத்தையும் என் தேவி வாராகியினுடைய பாதத்தையும் அன்றாடி உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹா குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமகா அந்த குரு பகவான் உங்கள் வாழ்வில் எல்லா வளங்களையும் நலன்களையும் அள்ளி அள்ளி கொடுக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோடும் வாழ்த்துக்களோடும் விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்